இதுவரை நீங்கள் தமிழ் ஐ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் புதிதாக கார் ஓட்ட துவங்கியுள்ள பெரும்பாலானோருக்கு நம் காரில் திடீரென பிரேக் பிடிக்கவில்லை என்றால் என்ன செய்வது எப்படி தப்பிப்பது என குழப்பம் இருக்கும் நன்றாக கார் ஓட்ட தெரிந்தவர்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் ஓரளவு தெரிந்திருக்கும் இந்த விஷயத்தை பற்றி தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் காரில் செல்லும் போது திடீரென பிரேக் பிடிக்கவில்லை என்றால் காரை ரோட்டின் ஓரமாக அதாவது டிராஃபிக் இல்லாத பகுதிக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் நீங்கள் லேண்ட் மாறுகிறீர்கள் என்றால் அதாவது நீங்கள் மூன்று வழி சாலையில் செல்கிறீர்கள் என்றால் பின்னால் வரும் வாகனத்தை கவனித்து சிக்னல் செய்து லேண்ட் மாறி செல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக உங்கள் காரில் பிரச்சனை இருக்கிறது என்பதை எதிரே வரும் வாகனங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் ஹெட்லைட்டுகளை எரியவிட்டு சிக்னல் செய்யுங்கள் அதன் மூலம் உங்கள் காரின் போக்கை புரிந்து அவர்கள் தங்கள் வாகனத்தின் போக்கை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக காரின் கியர்களை குறைக்க முயற்சி செய்யுங்கள் இது உங்கள் காரின் ஆர்பிஎம்ஐ ஏற விடாமல் தடுத்து ஒவ்வொரு கியராக குறைக்கும் போது இன்ஜின் பிரேக்கிங் ஏற்பட்டு ஐந்து முதல் பத்து கிலோமீட்டர் வேகம் வரை காரின் வேகம் குறையும் இது மேனுவல் கியர் காராக இருந்தால் சாத்தியம் ஆட்டோமேட்டிக் கியர் கார்களில் மேனுவல் மோடு இருந்தால் மட்டுமே இதை நீங்கள் செய்ய முடியும் காரை மேனுவல் கியருக்கு மாற்றி பெடல் சுற்றம் மூலமாக காரின் கியர்களை குறைக்கலாம் ஆனால் காரில் ரிவர்ஸ் கியர் மட்டும் போட்டுவிடாதீர்கள் இது காரின் இன்ஜினை பழுதாக்குவதோடு மட்டுமல்லாமல் காரின் பெரும் விபத்திற்குள்ளாகிவிடும் அடுத்ததாக பொதுவாக காரின் ஏசி பின்பக்க கண்ணாடிக்கான ஹீட்டர் ஆகியவற்றை பயன்படுத்துவதால் காரின் இன்ஜினுக்கு அதிக சுமை உண்டு காரின் ஆர்பிஎம் குறையும் இதனால் காரின் வேகம் வந்து வெகுவாக குறைவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன ஆகவே காரின் ஏசி ஹெட்லைட் இண்டிகேட்டர் என கார்கள் உள்ள அயனத்தை பயன்படுத்தி காரின் வேகத்தை குறைக்க முயற்கலாம் பல பேர் பிரேக் பிடிக்கவில்லை என்றால் ஹேண்ட் பிரேக்கை தான் பிடிக்க வேண்டும் என்று யோசனை கூறுவார்கள் ஆனால் நீங்கள் வேகமாக செல்லும் போது ஹேண்ட் பிரேக்கை பயன்படுத்த கூடாது ஹேண்ட் பிரேக் என்பது பின்பக்க வீலில் மட்டுமே செயல்படக்கூடியது இதனால் கார் கிட்டாவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கின்றன ஆகவே இன்ஜின் பிரேக்கை பயன்படுத்தி மெல்ல மெல்ல காரின் வேகத்தை குறை இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்திற்கும் குறைவாக கொண்டு வந்து விட்டால் மெதுவாக ஹேண்ட் பிரேக்கை பிடித்து காரை நிறுத்தலாம் ஒருவேளை உங்கள் காரில் எலக்ட்ரானிக் ஹேண்ட் பிரேக் இருந்தால் அது தானாக காரை ஸ்கிட் செய்யாமல் பார்த்துக் கொள்ளும் இன்னும் சில ஆப்சேதா கார் நின்றுவிடும் என்று நினைப்பார் இவ்வாறு செய்தால் காரின் இக்னிஷன் ஆஃப் ஆவது மட்டுமல்லாமல் பவர் ஸ்டீரிங் வேலை செய்யாமல் லாக் ஆகிவிடும் இதனால் கார் கவலுவதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் அடுத்ததாக முக்கியமாக காரின் கியரை நியூட்ரலுக்கு கொண்டு செல்லக்கூடாது அவ்வாறு நியூட்ரலுக்கு கொண்டு சென்றால் காரின் வேகம் அதிகரிக்கும் அதே நேரத்தில் காரை நிறுத்தியவுடன் எச்சரிக்கை விளக்குகளை எரிய விடுங்கள் இல்லாவிட்டால் அந்த வழியாக வரும் கார்கள் உங்கள் காருடன் மோதும் நிலை உருவாகும் நன்றி வீடியோ பற்றி உங்க எண்ணங்களை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம தமிழை சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங